శ్రీ మాత్రే మహా ఇప్పుడు తెలియచేసేటువంటి అంశము బోనాల పండుగ అనేది మరి ఆషాఢ మాసంలో జరుపుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు ఇంత ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఎక్కువ మందిలో కూడా సందేహం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది అయితే పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మలేరియా వ్యాధి మలేరియా జ్వరం వచ్చి చాలామంది కూడా వందల వేల మంది చనిపోయేవారట చనిపోతే ఈ హైదరాబాదు సికింద్రాబాదు ఈ జంట నగరాల్లో చాలామంది కూడా చనిపోతే అప్పుడు సరే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఈ అది ఈ ఆషాఢ మాస సమయం అప్పుడు ఏంటంటే సరే ఇది ఇలా చేస్తున్నారు మన వంతు ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పేసి అమ్మవారినే పట్టుకోవాలి అని బోనాల పండుగ అని చెప్పేసి అంటే అమ్మవారికి ప్రీతికరంగా అనమాట అమ్మవారికి ప్రీతికరమైనటువంటివన్నీ కూడా ఆ రోజు పాలు అలాగే అన్నము బెల్లము పెరుగు వీటితోటి చక్కగా వండినవి కొత్త కుండలోనే అన్నం వండడం కూడా కొత్త కుండలోనే వండేవారుట కొత్త కుండకు చక్కగా పసుపు రాసి అలా కొత్త కుండలోనే వండేవారు అవన్నీ కూడా అమ్మవారి ముందు అలా పెట్టుంచేవాడు పెట్టి వాటిని నైవేద్యంగా సమర్పించటము ఈ అమ్మవారినే పట్టుకున్నారు గట్టిగా మా అందరి కూడా ఆరోగ్యాలు బాగుండాలమ్మా అని చెప్పి అలాగే వేప కొమ్మలు అనేవి కూడా వేప కూడా ఏంటంటే యాంటీసెప్టిక్ కాబట్టి వేప కొమ్మలు అవన్నీ కూడా దర్వాజాలకు పెట్టుకోవటం చేయటం అలా చేసేవాళ్ళు వీటి వల్ల అంటువ్యాధులు అనేటువంటివి దూరం అవుతాయి అని చెప్పేసి మనవంతు ధర్మంగా చేద్దామని అవి చేసేవారు అలాగే అమ్మవారికి ప్రీతికరంగా అమ్మవారిని చక్కగా ప్రార్థిస్తూ ఇవన్నీ కూడా నైవేద్యం పెట్టి అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా కాళ్ళకి కూడా ఇవి అన్నీ కూడా గజ్జలు అవి కట్టుకొని తాండవం చేయటము అలాగే డాన్సులు చేయటము నృత్యం చేయటము అని అంటారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అందరు కూడా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు బాగా చేసేవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ కూడా బాగా చేసేవాళ్ళు అలా అది చేస్తూ ఉండడం వలన కా కాలక్రమేణ అనమాట అంటు వ్యాధులన్నీ కూడా తగ్గిపోయినాయి అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి కూడా అది ఆనవాయితీగా ఆషాఢ మాసం వస్తే చాలు ఆషాఢ మాసంలోనే బోనాలు పండుగ అనేటువంటిది జరుపుకుంటూ ఉంటారు ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారు పుట్టింటికి వస్తుంది అని చెప్పేసి పుట్టింటికి వచ్చినటువంటి ఆడపడుచుకి మరి ఎన్నో రకాల పదార్థాలు పిండి వంటలు తీపి పదార్థాలు అన్నీ కూడా ఇష్టంగా అనమాట అవన్నీ కూడా చేసి పెట్టడం అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టడము ఇవన్నీ కూడా ఆచార సాంప్రదాయంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం మనం అలా ఏంటంటే అవి చేసుకోవటం వల్ల అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నారు అందరం కూడా చక్కగా మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసమే ప్రధానంగా ఇది జరుపుకునేటువంటిది వర్షాలు కూడా పడేటువంటి రోజులు సో ఆ వర్షాకాలం వల్ల కూడా సరే ఈ క్రిమికీటకాలు అనేవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అవి సంహరించటం కోసం అని చెప్పేసి వేపాకుని ఎక్కువగా మనం వాడుతూ ఉంటారు గుమ్మాలకి అలా పెడుతూ ఉండటము కొమ్మల్ని పెట్టడము అలాగే బోనం ఎత్తుకున్నప్పుడు కూడా పైన వేప కొమ్మ పెట్టడము ఈ విధంగా బోనాలు అనేది చక్కగా గుడికి తీసుకొని అమ్మవారికి సమర్పిస్తూ ఉండేవారు ఇలా ఏంటంటే బోనాల పండుగ అనేది మనం జరుపుకోవటానికి గల ప్రధాన కారణము ఇంత ప్రత్యేకత అనేటువంటిది అసలు ఇంత ప్రత్యేకంగా ఎందుకు జరుపుకుంటాము ప్రతి ఒక్క ఏరియాల్లో కూడా మనకి ఏంటంటే పలానా ఒకరోజు అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ రోజు ఆ ఆదివారం నాడున జరుపుకుంటూ ఉండడం చాలామంది కూడా అంటే కొంత ఎక్కువ మంది కూడా మాకు కూడా బాగా గుర్తు చిన్నతనంలో అయితే అమ్మ పెరుగన్నం చేసి నైవేద్యం పెట్టేది ఇంట్లో అయినా పెరుగన్నము ఆదివారం నాడు పెరుగన్నం అనమాట ఆ పెరుగన్నం నైవేద్యం పెట్టడము అనేది అమ్మవారికి ఉండేది మన ఇంట్లో అయినా సరే ఎందుకు అని అంటే పెరుగన్న నైవేద్యం పెడితే తల్లి కడుపు చల్లగా ఉంటుందట అందుకని చెప్పేసి పెరుగన్నం నైవేద్యం పెడతారు అంటే పెద్దవాడు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కది కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక పద్ధతి అనేటువంటిది ఇది ఇలాగే చేయాలి ఒక ఆచారము అని చెప్పేసి వాళ్ళని పెట్టిన అందులో కూడా అర్థం పరమార్థం అనేది ఉంటుంది కడుపు చల్లగా అని చెప్పేసి ఏ తల్లైనా సరే కోరుకుండేది అది పిల్లలకి ఇలా పెరుగన్నం పెట్టడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం అలా అమ్మవారికి 
పెరుగన్నం అనేది నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటారు చాలామంది కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటుంటారు మాకు ఆనవాయితీ లేదు అని అంటూ ఉంటారు కానీ ఆనవాయితీ లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంచెం పెరుగన్నం అనేది మళ్ళీ అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతారు అంటే చేసే విధానాలు వేరు అంతే తప్ప చేసేటువంటి సెన్స్ మాత్రం ఒకటే అందరూ కూడా కోరుకునేది ఒకటే అందరూ ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని చెప్పేసే ఇలా ఈ విధంగా మనం చేసుకోవటము జరుపుకోవటము పండుగను జరుపుకోవటము అనేటువంటిది ఆ రోజు నుంచి కూడా వచ్చింది అప్పటి నుంచి కూడా మనం ఆషాఢ మాసం వచ్చింది అంటే బోనము బోనాలు అనేటువంటిది చేసుకుంటూ ఉంటాం జరుపుతూ ఉంటాం భోజనము అనేటువంటిది ప్రకృతి అయితే బోనము అనేటువంటిది వికృతి అలా బోనాలు బోనాలు అంటే అమ్మవారికి భోజనం సమర్పించటం భోజనం సమర్పించటం అది బోనం సమర్పించటంకి వచ్చింది ఆ విధంగా మనకి అలవాటైంది తప్పనిసరిగా మనకి ఈ బోనాలు అనేటువంటిది ఆషాఢంలో జరుపుకుంటూ ఉండటం చక్కని ఆరోగ్యాన్ని పొందటము అనేటువంటిది అంతరార్థం ఇలాంటి ఎన్నో విశేషాల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే సీతా శర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మరికొంతమందికి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి